di seluruh dunia sekarang adalah masalah yang sulit adalah masalah lapangan kerja. Kenapa? Kita bersyukur bahwa di bidang teknologi luar biasa kemajuannya. Komputer, IT, segala macam. Semua itu berhasil meningkatkan PDB. Tetapi at the expense dari tenaga kerja. Sebagai contoh, zaman saya kalau ada konstruksi untuk uh, apa mengolah semen itu dengan tangan itu semua. Kan sekarang ada baling-baling itu. Itu berarti yang dulu mereka harus 10 orang bekerja, sekarang mungkin 1-2 orang sudah cukup. Dan itu segala bidang. Komputer, yang dulu umpamanya katakanlah untuk bookkeeping saja, accounting. Yang dulu membutuhkan berengkali 20 orang, sekarang berengkali 1-2 orang sudah cukup. Ah, jadi apa konsekuensinya? Kalau untuk di bidang makro, untuk, kita, untuk anak-anak cucu kita, mereka harus mempunyai skills. Dulu itu ada tiga lapisan. The highly skilled, in between, yang ini masa ini. Sekarang yang ini juga ke bawah. Tidak banyak lagi dibutuhkan karena tadi juga innovation di segala bidang. Segala bidang terpaksa berubah. Jadi harus highly skilled. Bukan berarti highly educated. Belum tentu kalau lulusan universitas bagus, dia skills perlu. Apakah itu bidang komputer, IT, segala macam lah. Itu juga lah, sektor-sektor persawah. Dulu kan semua dengan kerbau, beberapa orang. Sekarang yang sektor berapa orang bahkan bisa diminjamkan kepada yang lain itu. Jadi hampir segala dan itu terjadi tentu lebih cepat di negara yang maju tapi negara berkembang juga sama. Kalau anak-anak kita itu mesti mempunyai skills dan mempunyai kalau bersekolah itu kalau bisa above the average. Kalau dia rata-rata saja makin lama makin bawah kelas bawah ini. Itu terjadi bukan saja di Indonesia. Di Malaysia yang dulu banyak belajar di Indonesia kita mengira bu mereka juga sudah banyak sekarang yang pengangguran atau pergi ke luar negeri cari di mana-mana. Di Amerika sendiri, baik keluaran Harvard Business School banyak yang menganggur sekarang. Motivation itu paling penting untuk maju. IQ sangat membantu kalau IQ kita lebih. Tapi kadang-kadang anak-anak yang luar biasa pintarnya itu malas. Menganggap, wah sok. Seperti kata teman kita sekolah, saya juga mengalami si pintar itu, ah, saya nggak mau buat PR, segala macam. Saya so, berangkat, ah, dengan berapa jam saja, mereka sudah beres. Tapi kalau dalam nanti tiba ke masyarakat, waduh, tidak, 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 tidak cukup itu. Tidak cukup kerja keras, disiplin, dan motivation untuk maju.